കാണാത്തവരായിട്ട് ആരുമില്ല ഈ ടെലിവിഷൻ നൽകുന്ന കുറെ ഗുണങ്ങളും കുറെ ദോഷങ്ങളും അതായത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ടെലിവിഷൻ ടി വി എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടി വി എന്തൊക്കെ ദോഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും കാണുന്നത് ടെലിവിഷൻ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു മാസ് മീഡിയ മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്ന ഒരു മാധ്യമം അത് ഒരേപോലെ തന്നെ ഗുണവും ദോഷവും സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ടെലിവിഷൻ സൃഷ്ടിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ടെലിവിഷനിലൂടെ ഉണ്ടാകാവുന്ന ദോഷവശങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ കാണുന്നത് ഏതൊരു കാര്യത്തിനും നന്മയും തിന്മയും ഉണ്ടാകാം എന്നുള്ളത് പോലെ തന്നെ ടെലിവിഷന്റെ കാര്യത്തിലും ഒരേ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നന്മയും തിന്മയുമായി നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയും റേഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു റേഡിയോയുടെ ബേസിക് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നതാണ് റേഡിയോയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടത് ടെലിവിഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ടെലിവിഷന്റെ താരതമ്യ പഠനത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് കണ്ട കാര്യങ്ങളെ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായിട്ട് കഴിയും ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം ടെലിവിഷന്റെ ബേസിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആദ്യം നമുക്ക് കാണാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്നതിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം ടെലിവിഷൻ ഈസ് എ പോപ്പുലർ ആൻഡ് പവർഫുൾ മീഡിയം ടെലിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനകീയമായ ഒരു മാധ്യമമാണ് മൾട്ടിമീഡിയ എൻവോൺമെന്റ് നിലവിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വീകാര്യതയുള്ള പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാധ്യമമാണ് ടെലിവിഷൻ ഒരു ജനകീയ മാധ്യമമാണ് ടെലിവിഷൻ എന്നുള്ള കാര്യവും നമുക്ക് നന്നായി ബേസിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ് ഇറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓഡിയോ വിഷ്വൽ മീഡിയം റേഡിയോ കണ്ട സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് എ ബ്രൈറ്റ് മീഡിയം ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി ആൻഡ് ഓഡിയോ മീഡിയം ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ടെലിവിഷൻ വി കൻ ഐഡന്റിഫൈ ടെലിവിഷൻ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ബോത്ത് സൗണ്ട് ആൻഡ് വിഷ്വൽസ് കാഴ്ചയും ശബ്ദവും ഒരേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ടെലിവിഷന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ ഡ്രോയിങ് റൂമുകളിൽ ഇരുന്ന് നമുക്ക് ഒരേപോലെ തന്നെ ശബ്ദവും കാഴ്ചയും സമ്മാനിക്കുന്നു കാഴ്ചപ്പെട്ടി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഒരു വലിയ കാഴ്ചക്കാരന്റെ മനസ്സിൽ വലിയ ഒരു ഇമോഷണൽ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള കാഴ്ചയുടെ വലിയ അനുഭവമാണ് നമുക്ക് ടെലിവിഷൻ സമ്മാനിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ഇറ്റ്സ് എ ലൈവ് മീഡിയം അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓഡിയോ വിഷ്വൽ മീഡിയം അടുത്തത് ഇറ്റ്സ് എ ലൈവ് മീഡിയം ഇതൊരു ലൈവ് മീഡിയം ആണ് അല്ലെ ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീഡിയം ടെലിവിഷന്റെ സംപ്രേക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടി ആനുകാലികതയെ ചേർത്ത് നിർത്തിയാണ് വിവരങ്ങൾ തരിക ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ഒരു വിവരം നമുക്ക് ആ നിമിഷം തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ സ്വീകരണ മുറിയിലെ ടെലിവിഷൻ തരും അതുകൊണ്ട് ലൈവ് വിഷ്വൽസ് ലൈവ് ഇൻഫർമേഷൻ 
ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല മീഡിയമായി ഇതിനെ കാണിക്കേണ്ടി അതേപോലെ തന്നെ റേഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനേ കഴിയും ഇവിടെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ കൂടി കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകതയാണ് മറ്റൊന്നാണ് ടെലിവിഷൻ ഈസ് എ ഡൊമസ്റ്റിക് മീഡിയം ടെലിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് മീഡിയം നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ട നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് റൂമിൽ ഈ വലിയ കാഴ്ചയുടെ വിരുന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി സിനിമ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ പോകണം ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് പുറത്ത് പോകണം പക്ഷെ ടെലിവിഷൻ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഒരുമിച്ചിരുന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഒരളവ് വരെ ഇമ്പേഴ്സണൽ ആണ് എങ്കിൽ ടെലിവിഷൻ ഓഡിയൻസിനെ ഡയറക്റ്റ് ആയി അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പേഴ്സണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വരുത്താൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതും ഈ ഡൊമസ്റ്റിക് മീഡിയം എന്നതിനോട് ചേർത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ കഴിയും ടെലിവിഷൻ ഈസ് ഓൾസോ ആൻ ഇന്റിമേറ്റ് മീഡിയം ഇന്റിമേറ്റ് മീഡിയം ദ പ്രോക്സിമിറ്റി അല്ലെ നമ്മൾ തൊട്ടടുത്തിരുന്ന് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരും ദ വ്യൂ എസ് എക്സ്പീരിയൻസസ് എ സെൻസ് ഓഫ് ക്ലോസ്നെസ് ഓർ പ്രോക്സിമിറ്റി ഓൺ ടെലിവിഷൻ എന്ന് പറയാൻ പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു മാസ് മീഡിയം ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് മാസിലേക്ക് ലാർജ് ഓഡിയൻസിലേക്ക് കൊടുക്കാനാണ് ടെലിവിഷൻ പലപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരു സോഷ്യൽ മെസ്സേജ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ മീഡിയം ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് മാസ് മീഡിയം മറ്റൊന്ന് ഇതൊരു ട്രാൻസിറ്ററി മീഡിയം ട്രാൻസിറ്ററി മീഡിയം ട്രാൻസിറ്ററി മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് റെക്കോർഡിംഗ് ഫെസിലിറ്റിയോട് ചേർത്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും മനസ്സിലാക്കണം അതായത് ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ട്രാൻസിറ്ററി മീഡിയം എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം കാണുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് പെൻഡ്രൈവോ മെമ്മറി കാർഡോ ഉപയോഗിച്ച് ആ പ്രോഗ്രാമിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഡി ടി എച്ച് ഫെസിലിറ്റിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും പിന്നെ ജനറൽ വേ ഓർ എ ജനറൽ അപ്രോച്ച് വി കാൻ സ്പെസിഫൈ വിറ്റ് ഓവർ കംസ് ദിസ് ബൈ ട്രാൻസിറ്റീവ് മീഡിയം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുക അതായത് റേഡിയോയിൽ ടി വിയിൽ സാധാരണ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല പ്രാക്ടിക്കലി എല്ലാ പ്രോഗ്രാമും ടെലിവിഷനിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് മീഡിയ എന്ന് പറയുക പക്ഷെ ടെക്നോളജിയുടെ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക മറ്റൊന്ന് എക്സ്പെൻസീവ് മീഡിയം ആണ് എന്നാണ് പറയുക സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുക റേഡിയോയോടും ന്യൂസ് പേപ്പറിനോടും അതുകൊണ്ടാണ് എക്സ്പെൻസീവ് മീഡിയം എന്ന് നമ്മൾ പറയുക ടെലിവിഷനെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ പവർഫുൾ മീഡിയം ആയിട്ടാണ് വലിയ ഇമ്പാക്ട് ഉള്ള പവർഫുൾ മീഡിയം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ അഡ്വർടൈസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന മീഡിയം ടെലിവിഷൻ ആണ് എന്നുള്ളതും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയും ഇനി നമുക്ക് റേഡിയോയിൽ ടി ടെലിവിഷന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമുക്ക് കണ്ടുനോക്കാം ഒരേ കാര്യം തന്നെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയും നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും എങ്കിലും പൊതുവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുക ഒന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് പറയുക ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഈസിയസ്റ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് എൻ്റർടൈൻമെന്റ് എൻ്റർടൈൻമെന്റിലെ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സ് ആണ് ടെലിവിഷൻ സിനിമ കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്ത് പോകണം എളുപ്പമല്ല ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് പുറത്ത് നമ്മൾ പോകണം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം പക്ഷേ ടെലിവിഷൻ ആണെങ്കിലും ചാനൽ സിമ്പിൾ വിൽക്കാൻ വാച്ചിട്ട് 
Updation is easy. Updation is easy. That means, if you have a log of the log, otherwise, if you have a log of the log, we will get a log of the log. But there we should wait for the next day, next morning. That's why we are going to do it. Then, we are going to do it in four days. We are going to do it in all the selection of information is possible. We are going to do it in the wild life. We are going to do it in the wild life. We are going to do it in the wild life. We are going to do it in the movie channel. We are going to do it in the movie channel. Then various reality shows are available. Various reality shows. Adam pun orang orang lepas pesu je, yang motivasi je, yang ok ok la, sahaja tu la, macam mana? Paliya sahaja tu apa la jadi, nama ker, kanan ni ker, kiri. Ini ni ada. Oru general approach ni, oru general approach ni ni ada. Nama ker pula advance je, sir, kanan ni ker, kiri. Orang nama tu dah. Free entertainment ni, umbo barat ni macam ni bahasa ni kita ni apa ni? Free entertainment. Nampaknya televisyen baru ini ada program kan dua adanya ini pun dia kita nampaknya perlu video kita ada anak yang nampaknya tu guna dengannya. Padahal cheap aja, easy aja untuk entertainment ni lawas. Nampaknya video kita ni kita tunggu ini nampaknya apa? Sinema kan aku guna ni baru ini nampaknya cerewa nampaknya muka. Macam mana nampaknya kita ada inaspan ini siapa? At the same time Free yang entertainment, yang dulu lah makar, kanan ni itu, kiri. Istimewa orang China, lama le, ada reality, TV channel sebab ada no, alanggil entertainment kanan no, cartoon kanan no, history kanan no, infotainment kanan no, itu mana yang kiri, nama kita ni apa tu? Alif. Apa nama? Social surrogacy, surrogacy itu advertisements, nama kita kanan dah, le parisian orang. Um, cerewet itu madura nak keluar angkara nak kari. Per social cerewet si, unda kerjakan, televisyen, valia, sahaya, cie, valia sahaya cie. Kena, semua kat leh kari ngan orang betul mai bodi pada mendi. Adalek, nama kita Bengal itu merupa kan mendi, televisyen nak betul tu perisal mangal, mana? Eh, nama kita ni orang samida orang unda ini ni lengan. Nampaknya satu wacapan itu turut turut lagi, mari. Nampaknya matra mana orang orang itu, 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 Kau Malaysia tu orang yang big face channel ada kan? Mula channel tu beli orang dah kerja mana? Kau beli orang baru channel ni ada kan? Education orang yang bandar pura di ni ada kan? Education process ni ada kan? Knowledge sharing ni ada, dissemination information ni ada, banyak orang orang ni kan? Di channel ni ni ada kan? Apa itu family bonding? Family bonding, team spirit, family togetherness. Di udang bawa bentang gan, pada re sejiwa makan. Tapi pada saat ada negara ini le, generation kan, samai itu, kita le lawan itu orang macam ni, kan? Bentang gan, kita korek je, kiri kan? Tapi di udang itu team spirit, aku udang bawa dengan orang naik itu, orang orang itu terada, kayu kiri kan? Ini televisyen ini, kerja ini, kita nama dia beli ada satu precious time ada, nama orang ini, apa yang dia buat, 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 Hari ini, nama kita ini ceri kita ini tanahnya channel lelul, kan? Atau program orang matram daripada channel lelul. Om, 
ചിരിച്ച് 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 മടുക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് കോമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള ടി വി പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്യും ചിരിയൊക്കെ ആരോഗ്യത്തിന് വലിയ നേട്ടമാണ് ആയുഷ് ദൈർഘ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആയുർദൈർഘ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഉപകാരപ്പെടുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചേർത്ത് പറഞ്ഞാൽ ടെലിവിഷൻ നൽകുന്ന സംഭാവന എത്ര വലുതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മള് ടി വി പ്രോഗ്രാം കാണുന്ന സമയത്ത് എസ്പെഷ്യലി ദോസ് ബിലോങ്സ് ടു ദി അഡോൾസെൻസ് ആൻഡ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡേസ് ഈ ചൈൽഡ്ഹുഡിലും അഡോൾസെൻസിലും വരുന്ന ആളുകൾ ഈ ടി വിയിലെ പ്രോഗ്രാമിനൊപ്പം സെലിബ്രിറ്റീസിനൊപ്പം നിന്ന് പാടുകയും ഡാൻസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് മറ്റൊന്ന് നമ്മളൊരു സീരിയൽ കാണുന്നു ആ സീരിയലിൻ്റെ കഥ ഓർത്തിരുന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഡിബേറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്കഷൻ പ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നത് നടത്തും ഷെയറിംഗ് പ്രോസസ് അവിടെ നടക്കുന്നു ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത ഇംപ്രൂവ് മെമ്മറി ആൻഡ് ഈസി ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് അല്ലെ യെസ് നമ്മളത് ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓർമ്മയെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഓർമ്മ ശക്തിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ടെലിവിഷൻ ഒരു കാര്യങ്ങൾ കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ടെലിവിഷനിലെ പ്രത്യേക പ്രോഗ്രാമുകൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പാഠ്യ പദ്ധതികൾ ഉണ്ടായി അപ്പൊ അത് കുട്ടികള് നേരിട്ട് പഠിക്കുന്നതിന് തുല്യമായ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അടുത്ത് ചെല്ലാവുന്ന തരത്തിലേക്ക് അവരെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് ചെയ്തിരുന്നത് ഈസി വേ ഓഫ് ലേണിംഗ് ആയിട്ടാണ് ടെലിവിഷനിൽ പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മള് മെമ്മറി പവർ ഒക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ കാണുന്ന സീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം എപ്പോഴാണ് എന്നാണ് എന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു നേട്ടമാണ് അതായത് എന്റർടൈൻമെന്റ് ആയി ബന്ധപ്പെടുത്തി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു നേട്ടം മറ്റൊന്ന് എഡ്യൂക്കേഷൻ അഡ്വാൻറ്റേജിനെ വിശദീകരിച്ചതും കൂടെ നമുക്ക് പറയാം ഒരു എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലേണിംഗ് ടൂൾ ആണ് പവർഫുൾ ആയിട്ട് എഫക്റ്റീവ് ആണ് ലേണിംഗ് ടൂൾ ആണ് ടെലിവിഷൻ അല്ലെ ഒരു അതുപോലെ തന്നെ യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് ഒരു സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് മിംഗിൾ ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങളെല്ലാം ഈ ടെലിവിഷൻ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ മാത്രമാനിക്സ് പഠിക്കാൻ സയൻസ് പഠിക്കാൻ ആൽഫബെറ്റ് പഠിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള പ്രത്യേക പ്രോഗ്രാമുകൾ തന്നെ പ്രത്യേക പരിപാടികൾ തന്നെ നടത്തും എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടി വി ഷോസ് തന്നെയുണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടി വി ഉണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടി വി ഷോസ് തന്നെയുണ്ട് അപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ട സോഷ്യൽ സെറോഗസി അല്ലെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള ഒരാള് അതിനപ്പുറം സമൂഹ ബന്ധിയായി ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം പിന്നുള്ളത് ഒരു സ്യൂഡോ റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്യൂഡോ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ അല്ലെ ഒരു 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 അവാസ്തവമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭാവനയിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫോമൽ ഓഫ് ടെലിവിഷൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും അത് നമ്മൾ നെഗറ്റീവായിട്ട് പറയുന്ന സമയത്ത് അത് പറയേണ്ടി വരും ഇപ്പൊ നമ്മളെങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മുടെ വലിയൊരു ഈ തിരക്കെട്ട ജീവിത സമയത്ത് വളരെ ചീപ്പായിട്ടുള്ള എന്റർടൈൻമെന്റ് ആണ് അവസരം കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ ന്യൂസ് നൊടിയിടയിൽ നമുക്ക് അടുത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊണ്ടുവരും അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളെ പെർസുലേഷൻ പ്രോസസ് മോട്ടിവേഷൻ പ്രോസസ് വളരെ ശക്തമായ ഒരു മാധ്യമമാണ് ടെലിവിഷൻ പെർസുലേഷൻ പ്രോസസ് നടത്തുന്നതിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒരു മാധ്യമമാണ് ടെലിവിഷൻ അപ്പോ ഈ ടെലിവിഷൻ നമ്മളെ പെർസ്യൂ ചെയ്തിട്ട് വളരെ സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതായ പല കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ വിപുലീകരിക്കാൻ തന്നെ ടെലിവിഷന് കഴിയുന്ന ജീവിക്കാൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുവർ മൈൻഡ് എന്നാണ് പറയുക മനസ്സിനെ വിപുലീകരിച്ചെടുക്കാൻ തന്നെ ഈ ടെലിവിഷന് കഴിവുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനിയുള്ളത് നമുക്ക് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീമെരിറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഒരുപാട് മെരിറ്റ്സ് നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് എന്നും ചുരുക്കി നമ്മൾ പറയുന്നു ഒരു എട്ട് പത്തെണ്ണത്തിലേക്ക് ഗോദിക്ക് നമ്മൾ പറയും ഒന്നാമത്തത്
കിടക്കുന്ന ദിവാൻ കോട്ടുകളോ സെറ്റി സോഫകളോ ഒക്കെ അവിടെ നമ്മൾ പില്ലോ ഒക്കെ വെച്ച് സുഖമായി കിടക്കും അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു പണിയും ചെയ്യാതെ ഓരോരോ മൂവിയിലേക്കോ ഓരോരോ സീരിയലുകളിലേക്കോ ഓരോരോ പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്കോ പോയി വെറുതെ അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ വരും അല്ലെ വളരെ സാധാരണമാണ് അപ്പൊ നമ്മളെ മടിയന്മാരാക്കി മാറ്റി ഒരുപാട് ജോലികൾ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ന് ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തേക്ക് പുറത്തു പോയി നിശ്ചിത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു സിനിമ കാണാൻ തുടങ്ങി സിനിമ കാണാൻ തുടങ്ങിയത് കൊണ്ട് തന്നെ തീരെ തീരാതെ പോകാൻ മടിയായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ സിനിമ കാണും നമ്മുടെ പോവാനുള്ള ആവശ്യം പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കും അപ്പം നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഒരുമിച്ച് ചേരാൻ അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നു മറ്റ് കുടുംബങ്ങളുമായി ഒരുമിച്ച് ചേരാൻ അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി ഒരുമിച്ച് സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ വേണ്ട എന്ന് വയ്ക്കും അപ്പം ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ടി വി കണ്ടോട് നമ്മൾ ഇരിക്കും അപ്പം ഒരു ടെലിവിഷൻ ഒരു അഡിക്റ്റീവ് നേച്ചറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അഡിക്റ്റീവ് നേച്ചറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ആ ടി വി കാഴ്ച നിർത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായ കാര്യമായി വരും ടി വി കാഴ്ച നിർത്തുക എന്നുള്ളത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ട് വരും സ്കൂൾ ഹോംവർക്കുകളോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ് ടി വി ഷോയും മറ്റൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമ്മളിരിക്കും നമ്മളെ ഒരു സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉള്ള ഒരാളാക്കി മാറ്റുന്നു എന്ന അഡ്വാൻറ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ മെറിറ്റിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇവിടെ നമുക്ക് സോഷ്യൽ ഐസൊലേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും സോഷ്യൽ ഐസൊലേഷൻ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴും ഇന്റർനെറ്റും ടെലിവിഷനും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമായിട്ടാണ് സോഷ്യൽ ഐസൊലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാമൂഹികമായ ഒരു ഒറ്റപ്പെടൽ നമ്മളെപ്പോഴും കഥ കടച്ചിട്ടിരുന്ന് വീട്ടിലിരുന്ന് നമ്മുടെ ടി വി കാണും സമൂഹത്തിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു അയൽ വീട്ടിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം പോലെ നമ്മൾ നോക്കാറില്ല മറ്റൊന്ന് വയലൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനിടയാണ് വയലൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇടയാക്കും ഒരു ഇല്ലീസിറ്റ് കണ്ടന്റ് ടെലിവിഷൻ ഉണ്ടാവാം വയലൻറ്റ് വയലൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ്സ് ഉണ്ടാവാം അപ്പം ഈ പറയുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ചിൽഡ്രൻ ഒരു ഒരു പ്രശ്ന ഉണ്ടാക്കുന്ന കുട്ടികളെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കാരണം ഉണ്ടാകും ടി വിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവരെ ഒരു വയലൻസ് യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു റീഅനാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച തന്നെ വേണ്ടി വരുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് വലിയൊരു പ്രശ്നം ടി വി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് കൺസ്യൂമറിസം നിങ്ങൾ നോട്ട് കുറിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുക മറ്റൊന്ന് കൺസ്യൂമറിസം ഉപഭോക്തൃ സംസ്കാരത്തെ കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ ടി വി കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടി വിയിൽ എപ്പോഴും കൊമേഴ്സ്യൽസ് ഉണ്ട് പരസ്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ ആ പരസ്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ടോയ്സ് ആവാം ഇലക്ട്രോണിക് ആവാം ക്ലോത്ത് ആവാം ഫുഡ് ആവാം ജംഗ് ഫുഡ് ആവാം ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ആവാം അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ഇന്റർനെറ്റ് ദേ ആർ ഇമ്പോസിങ് അക്കൗണ്ട് ദ വ്യൂസ് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡിനെ കുറിച്ച് ആൽക്കോഹോളിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള പരസ്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരും സെലവരി അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നം ടി വി സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഹെൽത്ത് കാർഡ്സ് ആരോഗ്യപരമായ വലിയ ഭീഷണിയുണ്ട് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ടിരുന്ന അടുത്ത കാലത്ത് ഉണ്ടായ ഒരു പഠനമാണ് ഒബിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണം പൊണ്ണത്തടി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണം ദാറ്റ് മീൻസ് എ കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടി വി വാച്ചിങ് ആൻഡ് ഒബിസിറ്റി പൊണ്ണത്തടി ഉണ്ടാവാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നിരന്തരമായ ടി വി കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ഇരുന്ന് എന്തെങ്കിലും കുറിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് മണിക്കൂറുകളോളം ഇരുന്ന് ടെലിവിഷൻ കണ്ടോട്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളില് നമ്മള് തുടർച്ചയായി ടി വി ഇരുന്ന് കണ്ടാല് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും സ്ലീപ്പിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ചെറിയത് ഉണ്ടാവും നടുവിന് വേദന ഒക്കെ ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യം ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസിനെ കൊണ്ടുവന്ന് തരാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയായി ഈ പറയുന്ന ടി വി ഉണ്ടായി വരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ക്രൈമിന്റെ
തെറ്റായ ധാരണകൾ വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയും പല കാര്യങ്ങളും ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകളും ടെലിവിഷൻ കൊണ്ടുവന്ന് തരുന്നു വയലൻസ് അല്ലെ അഗ്രസീവായിട്ടുള്ള വയലൻ ബിഹേവിയറിലേക്ക് പോകാനുള്ള വലിയ ഒരു സാധ്യത ടി വി പ്രോഗ്രാം കൊണ്ടുവന്ന് തരുന്നു അപ്പം അതെല്ലാം ആന്റി സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലി പ്രോബ്ലംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ചുരുക്കി പറയുന്ന ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇറ്റ് ഇസ് എ വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം എന്നാണ് പറയുന്നത് ടെലിവിഷന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സമയം വേസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റു വശം മറന്നു പോകരുത് നൗ വി ആർ ഡിസ്കസിംഗ് ഓൺലി അബൌട്ട് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് അവർ വി കൺസിഡർ ദി പോസിറ്റീവ് സൈഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ഷുഡ് സ്പെസിഫൈ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വാല്യൂബിൾ ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് കളക്ടിംഗ് ഇൻഫോർമേഷൻ അല്ലേ യെസ് അപ്പം വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ മെമ്മറി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അഡ്വാൻറ്റേജ് പക്ഷേ ചാനലുകളുടെ വലിയ കൂമ്പാരമാണ് വിത്ത് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ചാനൽസ് അവൈലബിൾ യു എസ് ക്യാൻ സ്പെൻഡ് അവേഴ്സ് അല്ലെ നൂറ് കണക്കിന് ചാനലുകൾ നിൽക്കുന്നു ഏത് ചാനൽ കാണണം എന്നുള്ള ഒരു ചോയ്സ് സെലക്ഷൻ ഓരോ അസ്വസ്ഥത സൃഷ്ടിക്കുന്നു ചില ആളുകൾ ടെലിവിഷനിൽ വരുന്നതൊക്കെ ശരിയാണ് എന്ന് പൂർണ്ണമായും ശരിയാണ് ധരിക്കുകയും അതിന് അഡിക്റ്റ് ആയി പോവുകയും ചെയ്യും ഒരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിംഗ് പ്രോസസ് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിംഗ് ടെലിവിഷനിൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് നശിപ്പിക്കാൻ ബന്ധങ്ങൾ നശിപ്പിക്കാൻ ടെലിവിഷൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അഡൽട്ട് സീൻസ് നമ്മൾ സെൻസർഷിപ്പ് ഒക്കെ കണ്ട സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടു സെൻസർ ബോർഡിനെ കുറിച്ച് കണ്ട സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പല പ്രോഗ്രാമുകളും പല വിഭാഗങ്ങൾക്കായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള തിരിവുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പ്രൈവസിയെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു കാഴ്ച അനുഭവം ടെലിവിഷനോട് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വലിയ മോശമായ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ടെലിവിഷൻ പരിശ്രമിക്കുന്നത് വലിയ ദോഷകരമാണ് അല്ലെ അപ്പം കുട്ടികൾ ഇപ്പം ടി വി സ്ഥിരമായിട്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അതിന് മുമ്പിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അവർ ഔട്ട്ഡോർ ഗെയിംസിന് പോകത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ അവര് ഔട്ട്ഡോർ ഗെയിംസിന് പോകാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഫിസിക്കൽ ഇൻആാക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് അവർ പോകുന്നു ലേസി ആയി പോകുന്നു ഒബീസ് ആയി പോകുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് വാച്ചിങ് ടെലിവിഷൻ വിൽ ഹാവ് ബാഡ് എഫക്ട് ഓൺ യുവർ ഐസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കാഴ്ചയിൽ നമ്മുടെ വിഷനിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും സ്ഥിരമായി ടെലിവിഷൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വല്ലപ്പോഴും ടെലിവിഷൻ കാണുന്ന ഉദ്ദേശിച്ചാല് കാഴ്ചയെ കുറയ്ക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ദൂഷ്യ വർഷങ്ങൾ സോഷ്യൽ ഐസൊലേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ അഡിക്ഷൻ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കും സൈക്കോളജിക്കൽ അഡിക്ഷൻ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കും വയലൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണുന്ന കുട്ടികൾ അത് അനുകരിക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പോരായ്മകൾ ടെലിവിഷനോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും ഇപ്പൊ ടെലിവിഷൻ പ്രോസസ്സസ് ബോത്ത് നെഗറ്റീവ്സ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ്സ് ഓർ ബോത്ത് മെരിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡീമെരിറ്റ്സ് ടെലിവിഷനകത്ത് മെരിറ്റും ഡീമെരിറ്റും ഉണ്ട് ടെലിവിഷനകത്ത് അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് ഓഫ് ടെലിവിഷൻ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ഇതാണ് ടെലിവിഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ബേസിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ടെലിവിഷൻ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ടെലിവിഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ദ സെയിം തിങ് യു ക്യാൻ മേക്ക് യൂസ് ടെലിവിഷൻ ഈസ് എ ത്രെഡ് ടു റേഡിയോ അന്യൂസ് പേപ്പർ ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ ഇസ് എ ത്രെഡ് ടു പ്രിന്റ് മീഡിയ ഓർ ട്രഡീഷണൽ പ്രിന്റ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് റേഡിയോയുടെ ഭീഷണിയായി ടെലിവിഷൻ മാറുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ച ദേർ യു ഷുഡ് സ്പെസിഫൈ ദീസ് മെരിറ്റ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ന്യൂസ് പേപ്പറിന് ഭീഷണിയായി ടെലിവിഷൻ മാറുന്നത് ദേർ ഓൾസോ യു ഷുഡ് സ്പെസിഫൈ ദീസ് മെരിറ്റ്സ് ഇല്ലോ യെസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക നന്നായിട്ട് നോട്ടൊക്കെ എഴുതി